বেসিক্যালি আমরা হোমোসেপিয়েন্স সব থেকে ভয়ঙ্কর এবং খুনি একটা জাত আমার হাতে বাঘের প্রাণ যেত বাঘের হাতে আমার প্রাণ যেত পারস্পরিক সম্মানের জায়গাটা কিন্তু ছিল কৃষিতে যেটা হলো সেটা হচ্ছে আমি প্রথম একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নিজেদের আবদ্ধ করলাম এবারে আমার কাজ কিন্তু পাল্টে গেল আমি আর শিকারের তেমন মন দিলাম না আমি জল আনতে আরম্ভ করলাম আমি ধান বুনতে আরম্ভ করলাম আমার জীবন কিন্তু একটা জায়গায় আটকালো প্লাস তার সঙ্গে যেটা যোগ হলো সেটা হচ্ছে কিছু প্রাণীকে পোষ মানানো গরুকে পোষ মানাতে আরম্ভ করলাম এই যে কন্ট্রোল করা মোষকে কন্ট্রোল করা এবার মানুষ ছলের আশ্রয় নিতে আরম্ভ করলো মূল যে ধর্মের গণ্ডগোল সেটা হচ্ছে আমার বিশ্বাসটা বিশ্বাস তোমার বিশ্বাসটা বিশ্বাস টাকা হচ্ছে আমি কিন্তু জানি তোমার বিশ্বাসটা বিশ্বাস আমি দোকানে যাব পাঁচশো মুগের ডাল নেব একটা একশো টাকার নোট নিয়ে গেছি লোকটাকে আমি চিনি না আমি ডেফিনেটলি জানি একশো টাকাটা দিলে পাইছে মুগের ডালটা আমায় দেবে আর আমার একটা মন্দিরের ব্যাগে বসে আছি বসে ধর্মের সম্পর্কে আলোচনা করছি নমস্কার সঙ্গে অমিসের আর একটা এপিসোডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমার সঙ্গে আছে নো ওয়ান অবাক হবেন না নো ওয়ান মানে নো ওয়ান উনি ওই নামেই নিজেকে ডাকতে ভালোবাসে প্রাতিষ্ঠানিক নাম আছে একটা অবশ্য সেটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় ওর কাছে ও মানুষের একজন প্রতিনিধি কমন ম্যানের রিপ্রেজেন্টেটিভ আর কে লক্ষ্মণের কমন ম্যান আপনারা সবাই জানেন তার রিপ্রেজেন্টেটিভ হতেই নিজেকে পছন্দ করে আমার অত্যন্ত বাল্য বন্ধু এবং থিয়েটার জগতের একটি প্রতিষ্ঠিত নাম দীর্ঘদিন থিয়েটার জগতের সঙ্গে যুক্ত আছে দ্যুতিমান মুখার্জি দ্যুতিমান নমস্কার অমিত শুরু করল কমন ম্যান দিয়ে অমিত শুরু করলো নো ওয়ান দিয়ে দুটো রুটের একটাও বলেছে আর একটা বলে আমি শুরু করি এবং কেন কমন ম্যান সেটা বলেও শুরু করব নো ওয়ান হচ্ছে জুলফেনের বিখ্যাত গল্প উপন্যাস যেটা থেকে পরে সিনেমা হয়েছিল দ্য টোয়েন্টি থাউজেন্ড লিগস আন্ডার দ্য সি তার যে ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন নিমো নিমোর নামের অর্থ হচ্ছে নো ওয়ান আর আর কে লক্ষণের সেই বিখ্যাত কার্টুন যেটা টাইমস অফ ইন্ডিয়ার তলায় সবসময় দেখা যেত কমন ম্যান যে কোনো ঘটনার জায়গায় কমন ম্যান একটা মানুষ থাত ধুতি পাঞ্জাবি পরা বৃদ্ধ সে কমন ম্যান এখন কমন ম্যান এই কারণেই কমন ম্যান আমি সেই লোকটা একশো তিরিশ কোটি ভারতবর্ষের ভোটার বলুন নাগরিক বলুন বা তার ভারতবর্ষের এত তিরিশ কোটি একশো তিরিশ কোটি মানুষের মধ্যে আমি একজন যার কোথাও কোনো যোগাযোগ নেই কোথাও কোনো চ্যানেল নেই জ্যাক লাগানো নেই বলতে কোথাও জ্যাক লাগানো নেই আমাকে প্রত্যেকটা দিন আমার মতো করে ভীষণ কষ্ট করে যে বেঁচে থাকতে হয় যেমন বাকি একশো তিরিশটা মানুষ একশো তিরিশ কোটি মানুষ বেঁচে থাকে আমিও ঠিক সেরকম তো আমি ওই জন্যে আমি নিজেকে কমন ম্যান হিসেবেই দেখতে চাই এখন এখানে আর একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে যে মানুষ কমন ম্যান কী হয় মানুষ এই মানুষেরই গল্প পুরোটা এখন সেটা দেখতে গেলে প্রথমে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে এই কমন ম্যান মানে হচ্ছে এই মানুষের গল্প মানে সবটাই কিন্তু আমার যে সভ্যতা যা দেখা সব কিছু কিন্তু মানুষ কেন্দ্রিক মানে একমাত্র মানুষেরই নাম হয় বাকি যে কোনো প্রাণী গরু যদি হয় তা গরু গরুর আলাদা নাম নেই কাউ কেউ পুষলে সেটা অন্য কথা কিন্তু ইন জেনারেল গরু মানে গরু নামের সঙ্গে পদবীর ব্যাপারটা কি তুই আনতে চাইছিস নাম পদবি আমি যেটাই ধরি না কেন যেটাই বুঝতে পারছি মানে বিষয়টা বিড়াল যদি হয় সে বিড়াল কেউ বাড়িতে পুষলে আলাদা কথা হ্যাঁ মানে গাছ আম গাছ মানে যা জগৎ আছে সবারই কিন্তু সে তার প্রজাতির নামেই পরিচিত হয় একমাত্র মানুষ হচ্ছে এমন একটা জিনিস যার প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল নাম থাকে আর আমার নাম কি এই এইটা হচ্ছে সারা পৃথিবী থেকে নিজেকে অ্যালাইনটেড করার এই একটা জায়গা কিন্তু নিজেকে অ্যালাইন আলাদা করে নেওয়া এবং এই অ্যালাইনেশানটা এমন একটা জায়গায় গেছে করতে করতে এখন যে খুব ঠান্ডা মতো ভেবে দেখলে রাত্রিবেলাও আমরা ঘুমোবার সময় আমরা মশারিটা টাঙাই কেন মশার থেকে অ্যালাইন হয়ে থাকি এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা তো এরকম একটা জায়গায় আমি সেই মানুষ মানে আর সব কিছু খুব ডিমিনিশ হয়ে গেছে সব কিছু কিন্তু খুব ইনসিগনিফিকেন্ট হয়ে গেছে শুধু মানুষটুকু বেঁচে আছে যেন পৃথিবীতে আর কিছু নেই কিন্তু তা নয় কিন্তু ব্যাপারটা তা নয় ব্যাপারটা হচ্ছে মানুষ হচ্ছে আমি কেন মানুষ কেন্দ্রে কি বারবার যাচ্ছি কেননা সভ্যতার টোটাল নিয়ন্ত্রণটা মানুষের হাতে এই পৃথিবী কিন্তু একটা পিঁপড়েরও যা অধিকার 
একটা মানুষের তাই একই অধিকার কারণ সেও প্রাণী আমি যদি পুরনো দিকে চলে যাই একদম শুরুতে যদি আমি চলে যাই মানুষ কি ছিল সে কিন্তু এই খাদ্য শৃঙ্খলের একদম ইনসিগনিফিকেন্ট একটা জায়গায় বসেছিল টোটাল আমাদের যে খাদ্য শৃঙ্খল কিন্তু খাদ্য শৃঙ্খলের আমরা যদি ওপর দিকে আর উঠি তাহলে খাদ্য শৃঙ্খলের ওপর দিকে মানুষের অবস্থান কার ছিল আমি বলছি কিন্তু মানে এখন যে প্রজাতি ফিফথ প্রজাতি হোমো সেপিয়েন্সের কথা বলছি না আমি কিন্তু টোটাল সেপিয়েন্সের কথা একদম সেপিয়েন্সের কথা বলছি মানে আমি আমি কিন্তু মানে সেপিয়েন্সের কথা বলি আমি টোটাল জাতটার কথা বলছি সে কিন্তু খুব ইনসিগনিফিকেন্ট প্রথমে তার থেকে বহু গুণ চেহারা বড় ছিল সে একটা কোণে বসে থাকত সে কি খেত সে খেত হচ্ছে বোন ম্যারো ওই প্রাণীটা যে বড় প্রাণী আর একটা প্রাণীকে মারল সেই প্রাণীকে ভক্ষণ করার পর তার কঙ্কাল যখন হয়ে গেল সেই কঙ্কাল হয়ে যাওয়ার পর সেই হাড়ের মধ্যে যে বোন ম্যারোটা সেই বোন ম্যারোটা মানুষ খেতে এইবারে অদ্ভুত প্রকৃতির মানে তখনও মানুষ হয়নি সেপিয়েন হ্যাঁ সেইটা কিন্তু মানে হোমো সেপিয়েন্স তো লাস্ট আমরা যারা বেঁচে যে লাস্ট এখন এইখানে তখন গল্পটা অদ্ভুত যে এই মুহূর্তে হঠাৎ যে কোনো কারণে হোক মানুষের সাথে আগুনের আবিষ্কার হলো যাহাতক আগুনের আবিষ্কার হলো মানুষ কিন্তু এক লাফে এই খাদ্য শৃঙ্খলের মাথায় চলে এলো শুধু আগুনটুকুর হাত ধরে কেননা এই আগুন আর কোনো প্রাণী দখলে আসেনি কিন্তু প্রথম হচ্ছে মানুষ আজ অবধি কাউর দখলে নেই আচ্ছা তো আজকে আমাদের এই পডকাস্টের মূল বিষয়ে আসি সেটা হচ্ছে আমি পডকাস্টের মূল বিষয় হিসাবে আজকে যেটা নির্ধারণ করেছি সেটা হচ্ছে ধর্ম এবং এই ধর্ম মান একমাত্র মানুষ ধর্মের আশ্রয় নেয় ধর্মের আশ্রয়ে বাঁচে ধর্মের আশ্রয়ে এদের উত্তরণ হয় কিছু মানুষ আছে যারা ধর্ম বিশ্বাস কোনো পার্টিকুলার রিলিজনে বিশ্বাস করে না কিছু মানুষ আছে ধর্ম প্রাণ কিছু মানুষ আছে যাদের কাছে ঈশ্বর থাকা বা না থাকা কোনো ম্যাটার করে না মানে ইনডিফারেন্ট টু গড যেটাকে বলি এই ব্যাপারটায় আমি একটু যদি একটু আলোক এই ব্যাপারটা হচ্ছে আলোকপাত করার মানে আলোকপাত করলে অনেক বড় কথা কমন ম্যান আলোকপাত করবে না কমন ম্যান যেভাবে ঘটনাটা দেখছে সেভাবে দেখতে চাইছে আলোকপাত কিছু করার নেই আলোকপাত যারা মানে কমন ম্যানের বাইরে তারা আলোকপাত করতে পারে আলোকপাত করার ক্ষমতা আমার নেই তবে আমি দুটো তিনটে কথা বলবো প্রথম কথা হচ্ছে যে ধর্ম কতটা গুরুত্বপূর্ণ আমার কথা হচ্ছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম মানুষের জীবনে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ দুটো পোর্শান আছে ধনাত্মক না ঋণাত্মক আমি বলবো ঋণাত্মক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ মাইনাস এইবারে ওয়ান লাইনারে আসি ওয়ান লাইনার হচ্ছে এই মুহূর্তে এক্ষুনি পৃথিবীর যেটা দরকার একটা ঈশ্বরমুক্ত ধর্মমুক্ত পৃথিবী এক্ষুনি দরকার এবারে এই গল্পটাকে আমাকে আবার পিছনে নিয়ে যেতে হবে কারণ এই পুরো দৃষ্টিভঙ্গিটা যদি আমাকে দেখতে হয় কেন বলছি তাহলে আমাকে যে কোনো ধারণার বাইরে যে কোনো ইজমের বাইরে খুব নির্মোহ অবস্থায় বিষয়টা দেখা উচিত আচ্ছা একদম নির্মোহ অবস্থায় হ্যাঁ কোনো রকম মানে আমি বামপন্থী আমি ডানপন্থী আমি ঈশ্বরপন্থী আমি অমিশ মানে অঈশ্বরপন্থী ব্যাপারটা না ব্যাপারটা হচ্ছে আমাকে দেখতে হবে হচ্ছে পুরো নির্মোহ অবস্থায় ইতিহাস যেভাবে দেখা মানে ইতিহাস আমরা যেভাবে দেখি সে না মানে ঘটনাটা যেটা ঘটছে সেই উপর থেকে যদি আমি ইতিহাসের বিষয়ে বলি এবার ইতিহাস তো একটা ডকুমেন্টেড ফর্ম মানে লিখিত অবস্থা এবার সেটা বিজিতরা কখনো ইতিহাস লেখে না বিজয়ীরা ইতিহাস লেখে ঠিক তো আমাদের পড়া ইতিহাস যে বিজয়ীদের ইতিহাস এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই তো সেই ক্ষেত্রে আমি কিভাবে বিষয়টার একটা এই ওই ওইটাই বলতে চাইছিলাম যে বিষয়টাকে ওই নির্মোহ অবস্থায় দেখা যে এই যে করছে এক বিশ্বাস কিন্তু মানে আমি জিতেছি একটা বিশ্বাস আমি হেরেছি একটা বিশ্বাস এইটার বাইরে গিয়ে আমি যদি ওপর থেকে পুরো জিনিসটা দেখি কী ঘটনাটা ঘটল হুম কি করে খাদ্য শৃঙ্খলের উপরে উঠে আসা মানুষ একটু 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 করে খুব ইনসিগনিফিকেন্ট একটা জায়গা অন্যকে অসম্মান করা অন্য প্রাণীদের অসম্মান করা শিখল মানে একটা বাঘ যখন মানুষ মারছে সে কিন্তু অসম্মান করে মারছে না কিন্তু আমি আজকে হোমো সেপিয়েন্স আমি কিন্তু মারছি অসম্মান করে কেন অসম্মান বলছি আমি আমার এক দাদা আমি দাদার কথা বলি আমি একটা ঘটনা বলতে পারি দাদা ওই অডিট করেন অডিট মানে ইয়ের অডিট না কিন্তু আইএসও অডিট বাংলাদেশে গেছেন বাংলাদেশে গিয়ে একটা মুরগির পোলট্রিতে অডিট করছেন মজা করেই বলছেন অডিট করছেন অডিট করতে গিয়ে আমাকে বলছেন যে জানিস আমি জিজ্ঞেস করলাম মোরগটা কোথায় 
तो बोलो मोरक तो नहीं इंजेक्शन दिए डिम उत्पादन है तो हमें बोलते चाहिए जैगा दाड़ा आस्ते आस्ते जो एत असम्मान करा जे भाव डेयरते मैं मुरगर पोल्ट्रीते जे भाव मुरगी उत्पादन कर शुद्ध खावर जन मानुष खावर जो उत्पादन कर ठीक जो भाइस भार्सा क्यों जो मानुष के तरह उत्पादन जो वो भाई बंध रखत से ही असम्मान दिए कोकमे खावा दिए गरुदेज पोल्ट्री मैं जैसे से जस्ट तर मुखटा बाधा पाटा बाधा से शुद्ध मैं उत्पादन से एक समय दूध उत्पादन कर आर बाच्छा उत्पादन करते हैं ना तो दूध होना ये जैगाटा मानुष क्योंकि आज के इसे पोछ नहीं मैं हमें आजकल मानुषे कथा बोची होमो सेपियन्स एरा शुरू कर प्रथम पूर्व आफ्रिकाय जन्म सेपियन्स चार भाई चार भाई हमारे लास्ट हम जखनी आसि नियंडारथल जो चारटे चार चारटे भाई हाथे हाथे खून है हम बाकी चार भाई होमो सेपियन्सर हाथ बाकी चार भाई खून है हमर थे जाए तो अद्भुत जत गरमे थकते ठंडाते थकते अभिजोजन क्षमता को डेवलप कर हाथ चार भाई खून है क्योंकि मैं नियंडारथल खून है होमो इलिट्रासरा खून है आस्ते 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 और सब तक आश्चर्य कथा पूर्व आफ्रिका थे जो अस्ट्रेलिया माइग्रेट करी खून है शिकारी से क्षेत्र में क्योंकि मैं हाथ बाघे प्राण जो बाघे हाथ प्राण जो पारस्परिक सम्मान जैगा जैगा पोछयी तो आगे जगह फिर चारटे भाई खून होके गे एकम्र तर मैंने कि बेसिकाली बेसिकाली हमारा होमो सेपियन्स सब भयंकर एवं खुनी एक जत एज ए होल बोल निर्मोह हो मानुषर कथा बोल निर्मोह सब खुनी और भयंकर एक जत हमें करते एम क्ज नहीं धर्म उत्पादन क्यों से ही जैगा आस्ते 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 क्या बी ए कृषि जी आस कृषि जी आस कृषि एस क्यों करल प्रथम जो कृषि तो खूब भलो हलो ना हलो ना हमें एक जान खूब सीम्पल लाइफ छो हमार लोक कृषि भलो ना ना कृषि भलो हलो ना कारण हे हमार खूब सीम्पल लाइफ छो हमें ये हत्या करतम मैं शिकार करतम खेतम फलमूल खेतम ये चलत क्यों जहाँ तो कृषि एलो कृषि जेटा हल से हमें प्रथम एक निर्दिष्ट जगह निजे आबद्ध कर लम मास मास बचर पर बचर एक जगह आबद्ध कर लम एवे हमारा क्यों पाल्टे गल शिकार मन दिलना जल आनते आरम्भ कर लमी धान बुनते आरम्भ कर लमार जीवन क्योंकि एक जगह आटकाल प्लस तर संगे जो जो हलो हे कि मान कि प्राणी के पोष मानान गरु के पोष मानाते आरम्भ कर लम कंट्रोल करा मोष के कंट्रोल करा भेड़ा के कंट्रोल करा एखे एक जिन बोलते चाहिए तेल कि तुम बोलते चेसि एखान जे कैपिटालिजम पुँजीबाद एक प्रथम पुँजीबाद आक्रमण तो अनेक पर पुँजीबाद मजा भाई चमत्कार प्रथम पदक्षेप हाँ मैं ये हमें मानुषर बेसिक इन्स्टिंग प्रथम कृषि जी एलो ये हमें पारस्परिक सम्मान मध्य दिए वो जितल जितने बेपारा हलो ना क्योंकि एबारे पोष बनाना शुरू हलो मैं कायदा शुरू हलो एबार मानुष छल आश्रय नीते आरम्भ कर लो छल छल करते करते क्रमश 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 पशे जो मानुषुल तक कृषि एक अंश कृषि कर एक अंश तरह लक्ष्य करते आरम्भ कर जा रे हमें जो खाद्य मैं हमारे जो मैं ये कम हो खबर जो कम हो तो हाँ दिव्य बेचे आ हाई रेशा रेशी शुरू हलो एरा उत्पादन करते आरम्भ कर लो आबार एरा एरा कि लोक के मैं कि प्राणी के पोष बनाते आरम्भ यह पोष बनानो कंट्रोल करा कंट्रोल करा क्योंकि लक्ष 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 बचर धरे क्योंकि अब शुरू हलो मैं हो गल मानुष हरालो कि हरालो क्यों बे कि गुण हरान जो से जो से मैं ओ शिकार करत उत्पादन शिकार कर जो निजे खावर पेट भर तक तक अनेकगुल इंडियो को सदी सजाग रखते हतो आगे जो 
সাপ আসছে কি না সিজন জানতে হতো মানে এই এই জায়গাগুলো আজকে আজকের যে মানুষ সে কিন্তু অনেক কিছু জানে না যে সে জানতো নাকের গন্ধ প্রথম শ্রবণ সক্ষমতার হ্যাঁ হ্রাস হলো ঠিক এবং ওই ওই যে আমরা কিন্তু যত বছর গেছে ওই কয়েক কোটি বছর আমরা কিন্তু অনেক কিছু হারিয়েছি আজকে আমরা কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট অনেক কিছুর উপর যেগুলো একটা একটা করে আমি যদি সরিয়ে নিই আমার কিন্তু জীবন থাকবে না আর এই একটা এইবারে এই যে এই কন্ট্রোল সিস্টেমটা যে তৈরি হলো এই কন্ট্রোল সিস্টেম কি অনেকগুলো ডেভেলপমেন্ট হলো আমি কিন্তু নির্মোহ হিসেবে দেখতে চাইছি দেখা যাচ্ছে এখনকার মানে একটা সিঙ্গেল কন্ট্রোলে আমি কত লোককে কন্ট্রোল করতে পারি আমি ম্যাক্সিমাম দেড়শো লোককে কন্ট্রোল করতে পারি একটা সিঙ্গেল কন্ট্রোলে কন্ট্রোল বল মানে আমার অর্ডারে চলবে আমি আমার কন্ট্রোলে থাকবে একটা সিঙ্গেল একটা লোকের আন্ডারে দেড়শো লোকের বেশি আমি কন্ট্রোল করতে পারি এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে একটা মানে ইউ ক্যান কন্ট্রোল অনলি ওয়ান ফিফটি পিপল ইফ ইউ কন্ট্রোল ওয়ান থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড পিপল ইউ নিড টেন পিপল উইথ ইউ টু কন্ট্রোল এইটা এবারে এটা কি কর্পোরেট হায়ার আর কি হ্যাঁ এই লাগে একদমই 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 যার জন্য এত এত লোক লাগে চেয়ারম্যান সে তার আন্ডারে পাঁচটা হ্যাঁ ডিরেক্টর থাকবে পাঁচটা ডিরেক্টরের আন্ডারে একদমই আরও সিও থাকবে সি এইটা কিন্তু কালক্রমে মানুষ এই যে কালক্রমে মানুষ কিন্তু একবার করলো আস্তে আস্তে এবার তিনটে জিনিস তিনটে জিনিস সব থেকে মানে এলো আস্তে কন্ট্রোল করার জন্য কি কি লাগে এই মুখ মানে মানি লাগে মানি একটা জিনিস যেটা কন্ট্রোল মানির সঙ্গে ওই যে ধর্মের একটা অদ্ভুত পার্থক্য আছে মানি একটা কন্ট্রোল রিলিজিয়ান একটা কন্ট্রোল আর একটা কন্ট্রোল হচ্ছে সাম্রাজ্য এই তিনটে মানুষের উপর কন্ট্রোল করতে তিনটে জিনিস লাগে কিন্তু ম্যান মেশিন মানি মানে এই যে আমরা যে ট্রেডিশনাল যে ইয়েতে পড়তাম যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে যেটা থ্রি এমস ম্যান মেশিন অ্যান্ড মানি তো এই সঙ্গে তুই বলছিস যে এইগুলো কন্ট্রোল করতে লাগে রিলিজিয়ান তার মধ্যে একটা টুলস এবার কি অদ্ভুত ব্যাপার কি একটা মানে কি কিছু জিনিস লাগে ডিভাইন অর্ডার লাগে যেটা ধর্ম দেয় ডিভাইন অর্ডার যেটা কিন্তু মানে যখন এই যে আবার আমি যদি কৃষিতে ফিরে যাই কৃষি কি হয় কৃষি জমি নির্ভর কৃষি ওয়েদার নির্ভর খরা হচ্ছে বন্যা হচ্ছে ফসল ফসল তৈরি হয়ে এবারে ফিয়ার অফ আননোন বর্ষা হচ্ছে আমার কাছে উত্তর নেই কি করে আটকাবো এইখান থেকে বর্ষার দেবতার উৎপন্ন মানে সেটা কিন্তু মানে শুধু এই জমিতে না সেটা পৃথিবীব্যাপী বর্ষার প্রে আগুনের দেবতা এ একটা একটা রোমান সভ্যতা তো একই জিনিস ছিল হ্যাঁ মানে আর যে যে অত পেগান সভ্যতা আছে তাদের প্রত্যেকেরই একটা করে ইয়ে আছে আগুন ভয়ঙ্কর হ্যাঁ মেঘের দেবতা একদম বজ্রের দেবতা একদম সমুদ্রের দেবতা এগুলো হচ্ছে ফিয়ার অফ মানে এগুলোকে অ্যাড্রেস করার জন্য মানে এবং তার সঙ্গে কিন্তু খুব মানে দেয়া নেয়ার সম্পর্ক মানে তোমাকে শুধু প্রার্থনা করলে হবে না এটি মেষ বলে দিতে হবে কথার কথা বলছি মানে ভগবানকে এটি দেবে ভগবান তোমাকে নেবেন মানে তোমাকে দেবেন বাইশ বার্ষা এমনি এমনি ব্যাপারটা এরকম নয় মানুষ হচ্ছে একটা কল্পনা প্রবণ জীব কল টোটালটাই কল্পনা ইমাজিনারি মানে ধরা যাক আমি লোকে মারতে আসবে শুনলে কোম্পানি কেউ দেখেছে কখনো চোখে সে আমি বলছি ধর একটা কোম্পানি এইচএমভি গাঁ ফোন কেউ চোখে দেখেছে কোম্পানি নেই কিন্তু একটা বিল্ডিং হতে পারে দ্যাট ক্যানট বি এ কোম্পানি কতগুলো লোক হতে পারে দ্যাট ক্যানট বি এ কোম্পানি এটা কল্পনা একটা আবার যেমন ধর না কিন্তু আমরা যখন ম্যানেজমেন্ট করতাম তখন বলা হতো কোম্পানি ইজ অ্যান আইডেন্টিটি জাস্ট অ্যাজ এ আমি যাই না আমি যদি মারুতি দেব আমি মারুতিতে ঢুকি মারুতি কোম্পানি বলে কিছু আছে নাকি হ্যাঁ মানে ওটা একটা আইডেন্টিটি মানে ওই বিশ্বাস মানে আমি বলছি যে এইটা এইটা অমিত ঘোষ আমি ধরতে পারছি আমি কোম্পানি ধরতে পারবো ইজ ইট পসিবল যে এটা কোম্পানি নো আমি কোম্পানির লোক একটা দিয়ে বানিয়েছি সেটা হতে পারে বাট কোম্পানি আমার মাথায় কতগুলো লোক সে সিইও হতে পারে সে জেনারেল ম্যানেজার হতে পারে সে স্টাফ হতে পারে হোয়াট এভার মেবি কিন্তু কোম্পানি কোম্পানি বলে কিছু নেই আমার মাথায় ইকুয়ালি দেশ আমার মাথায় আইন কিছু আছে না আইন বলে কোনো কিছু আইন তো আমার কল্পনায় আইন আছে আমার কল্পনায় ক্যাম মানে ধর আমার এখানে ফাঁসি অ্যালাউড মানে এমন একটা অপরাধ করা যায় যে অপরাধে ফাঁসি হয় পৃথিবীর অন্য দেশে যাও হাসি অ্যালাউড না আইনটা কল্পনা দুটো রিয়েলিটি আছে অমিত একটা হচ্ছে অবজেক্টিভ রিয়েলিটি 
একটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ রিয়েলিটি এবারে ঘটনাটা হচ্ছে সব থেকে দুঃখজনক হচ্ছে সত্যে বাস্তুতান্ত্রিক সত্য আর পরম মানে সত্য আমরা এই আকাশটা দেখছি নীল কিন্তু বাস্তবে আকাশের রং নীল নয় ঠিক এবারে সত্যটা এটা অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস মানে অবজেক্টিভ রিয়েলিটি ইজ কন্ট্রোল বাই দ্য সাবজেক্টিভ রিয়েলিটি মানে একটা অবজেক্টিভ রিয়েলিটি যদি হয় পাহাড় বক্সাইট আছে পাহাড়ে সাবজেক্টিভ রিয়েলিটি হচ্ছে আইন আইন দিয়ে পাহাড়টাকে ভেঙে দেওয়া যায় মানুষ এইভাবে বাঁচে মানুষ এইভাবে বাঁচে রিলিজিয়ান ঠিক এইখানটায় তৈরি কল্পনা শুধু কল্পনা দিয়ে মানুষের এখানটা তৈরি হয় মানে কন্ট্রোল করার জন্যে মানে আমরা যদি পেগান রিলিজিয়ান দেখি সেখানে একটা না মূর্তি বা একটা মূর্ত জিনিসকে দেখানো হয় কিন্তু যারা নিরীশ্বরবাদী মানে যেরকম অ্যাব্রামিক রিলিজিয়ানের যে তারা আছে যেখানে প্রথাগতভাবে কোনো কারো মূর্তি দেখানো হয় না তাহলে কি এটা বলতে চাইছি যে এটা রিলিজিয়া রিলিজিয়াস ইভেলিউশনের পরবর্তী ধাপ না এটা আর একটা প্যারাল স্ট্রিম না প্যারাল স্ট্রিম মানে এইটা কি এটা আমি একটা জায়গা থেকে দেখি যে ওই যে বলছিলাম যে মানে ওই পোষ মানানোর পোষ মানাতে হয় এই যে কৃষির থেকে এই যে আইডিয়াটা আমি পেলাম এইটাই আমার লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আরেকটু কন্ট্রোল আরেকটু কন্ট্রোল আরেকটু কন্ট্রোল আরেকটু হায়ার অর্ডার হায়ার অর্ডারে কন্ট্রোল করানো মানে এই কন্ট্রাডিকশানে টোটালটা ভর্তি টোটালটা ভর্তি মানে মানুষ ভীষণ কন্ট্রাডিক্টারি প্রত্যেকটা স্টেপে একবার সে হ্যাঁ বলে একবার সে না বলে এটা বাই নেচার এটা বাই নেচার মানে বিশ্বাস অবিশ্বাসের মধ্যে একটা দোলাচলের মধ্যে সব সময় আমি আমাদের মানে আমি আমাদের লোকাল জায়গাতেই বলি সরস্বতী পুজো যদি আমি করি পুজোয় আমি যদি মানে সরস্বতী পুজো করছি খুব ভালো তাহলে আমি কেন করছি আমি করছি এই কারণে যে বিদ্যার দেবী আমাকে বিদ্যা দিন ইত্যাদি ইত্যাদি হবে তাহলে পড়বো কেন তাহলে তো পড়বো না তাহলে তো তিনি তিনি কী করবেন আমি পড়বো বটে রাত জেগে ভুল হলে আমার কাটাও যাবে আবার আমার সরস্বতী পুজোও করবো কলেরা সুর যতদিন আবিষ্কার হয়নি ততদিন কলেরা হলে কিন্তু আমি ভগবানের দ্বারস্থ হতাম এখন যেই কলেরা আবিষ্কার হয়ে গেল আমি কিন্তু সে জন্য ভগবানের দ্বারস্থ হচ্ছে না ভগবান পিছিয়ে নেন তো আমি হচ্ছে অস্তিত্বটাই নেই অস্তিত্বটাই মানে ঈশ্বরের অস্তিত্বই নেই ঈশ্বরকে নিয়ে ধর্মের কোনো অস্তিত্বই নেই কিন্তু এটাকে টিকিয়ে রাখতে হয় শুধু শাসন করার জন্য বিভিন্ন অর্ডারে শাসন করার জন্য টিকিয়ে রাখতে হয় তো আমি এই মোহটা যদি আমি ত্যাগ করে বাঁচতে পারি এই মোহটুকু যদি আমার না থাকে তাহলে কিন্তু আমার একটা বড় সমস্যা বড় সমস্যার সমাধান হয়ে যায় মানে অন্তত জীবন অত্যন্ত জীবন অত্যন্ত সহজ হয় জীবন অত্যন্ত মানে বেঁচে থাকাটা অনেক কিছু বেঁচে থাক যদি এই ইয়ের অর্ডারটা আমরা ইয়ে করি যে ধরে শুধুমাত্র তাহলে বলতে চাইছি যে শাসন করার জন্যই মানে একটা কন্ট্রোল করার জন্যই ধর্ম একেবারেই তাই তা ইয়ে হয় ট্রু কন্ট্রোল কিন্তু সেক্ষেত্রে এই বিলিফ সিস্টেমটা বিলিফ সিস্টেম মানে যদি আমাদের জন্ম হওয়ার পরে মাই তো বলে দেয় যে এই তোমার বাবা আমাদের প্রথম সিস্টেমটাই তো বিলিফ সিস্টেম একদমই তাই তো আমি বিলিফ সিস্টেমটা যদি আমি ধরে নিচ্ছি বিলিফ সিস্টেমটাকে আমি ইগনোর করবো বিলিফ সিস্টেম আমার আমি এটাকে নেগেট করব সেটা কি পুরোপুরি করা সম্ভব না সম্ভব হয় না তো সম্ভব হয় না কি মানে আমার এখন আমার বাবাকে বা আমার মা সেটা এখন ডিএনএ ইত্যাদি দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব কিন্তু আর্ধিক সম্পর্ক মানে মানুষের মানুষ আমি কখনো একটা ভালোবাসার সম্পর্ক আর তুই আমাকে বিশ্বাস করিস যে আমি হ্যাঁ ভালোবাসে আমার স্ত্রী আমাকে ভালোবাসে কিছু শর্ত থাকে মানে কিছু শর্ত আরোপিত হয় এ শুধু তাই নয় ইভেন ধরুন দর্গে এই যে মানে ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্ট যেগুলো আমরা কিনি প্রোডাক্ট সেগুলো কিন্তু এই বিশ্বাসের ওপরেই মানে একটা মেয়ে যখন একটা কসমেটিক কিনছে একটা মানে ফেয়ারনেস ক্রিম কিনছে সে বিশ্বাস নিয়ে কিনছে এটা রাখলে পরে একটা একটা বার ফর্সা এই বিলিফ সিস্টেমটার উপরেই পুরোটা দাঁড়িয়ে আছে আমি বলতে চাই বিলিফ সিস্টেম কিন্তু দেখা যাচ্ছে মানুষ এই যে বিলিফ সিস্টেমটাতে গণ্ডগোলটা হচ্ছে যে এইটা কতটা ক্ষতি করছে রিলিজিয়ানের ক্ষেত্রে এই বিলিফ সিস্টেমটা কিন্তু ক্ষতি করে এই বিলিফ সিস্টেম রিলিজিয়ানের ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক আমি বক্তব্য যে এই আমি প্রথমে ওকে বললাম যে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ইউ ক্যানট অ্যাভয়েড মানে ইউ ক্যানট অ্যাভয়েড রিলিজিয়ান কিন্তু সাইমেন্টেনিয়াসলি এইটার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে যে ধর্মের সঙ্গে একটা অদ্ভুত মানে ধর্মের মূল যে গণ্ডগোলটা সেটা আছে মূল যে ধর্মের গণ্ডগোলটা সেটা হচ্ছে 
আমার বিশ্বাসটা বিশ্বাস তোমার বিশ্বাসটা বিশ্বাস না এটা মূল গণ্ডগোল মানে ধর হিন্দু ধর্মে খুব গণ্ডগোল আছে ধর্মে আমি বলছি কেন ধর্ম ধর হিন্দু ধর্মে প্রচুর দেবদেবী আগুনের একটা দেবদেবী বাতাসের একটা দেবদেবী হ্যাঁ মানে শিকারের একটা দেবদেবী কথা কথা এরকম দিদি তাহলে একটা জিনিস পজিটিভ সেটা হচ্ছে যে যে আগুনের দেবতা সে কিন্তু বাতাসের দেবতাকে স্বীকার করছে মানে তার পক্ষে সে অলমাইটি হলে তার পক্ষে সেটা পুরোটা করা সম্ভব নয় সে আর একটা দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করছে হ্যাঁ যদি অন্য কমে যারা যারা এক ঈশ্বরবাদে বিশ্বাস করে এক ঈশ্বরবাদের সমস্যা হচ্ছে সে বলে ওই ফাইনাল এই এটাই ফাইনাল মানে এক ঈশ্বরবাদে সেই ফাইনাল কিন্তু তাই যদি হয় ঈশ্বর যদি এক ঈশ্বর এক ঈশ্বরের এক ঈশ্বর যদি সবকটা সস্তা হন তাহলে খারাপটাকে তৈরি করছে মানে ইভিল ফোর্সটা করতে গেল সোস্টা নিজে তৈরি করলেন কেন করলেন তার মানুষ যদি তার সন্তান হয় তাহলে সে ওই ইভিলের মধ্যে দিয়ে যাবে খারাপ হবে তার কষ্ট হবে সেটা কেউ কেউ চায় মানে এই টোটাল কন্ট্রাডিক্টারি মানে কন্ট্রাডিক্টারি দেখে আমার কন্টিনিউয়াস মনে হয়েছে যে এইটা অ্যাবসলিউটলি নাথিং টু কন্ট্রোল এটা এটা জেনারেট করাই হয়েছে কন্ট্রোল করার জন্য কিছু নিয়ে মধ্যে কারণ তুই প্রত্যেক মুহূর্তে প্রত্যেকটা জায়গায় তুই কন্ট্রোলিট করছিস নিজেকে তুই ভগবান অস্তিত্ব অস্বীকার করছিস তুই একটা আমি মানে আমাদের এখানকার কথা বলছি এবং আমি তার আগে একেশ্বরবাদের কথাটা বলিনি একেশ্বরবাদ কিন্তু সেন্টে বিশ্বাস করে একই জিনিস এটা মেনে নেওয়ার এটা এটাকে জাস্টিফাই করার কোনো কারণ নেই আমার মনে হয় না আমি ব্যক্তি এটা ব্যক্তিগত ধারণা এটা আমি এটা আমার আমি এই ধারণা আমি মানে এটা আমার অ্যাপসোল ব্যক্তিগত কারণ আমার এইগুলো দেখে মনে হয়েছে যে এটা বিশ্বাস করার কোনো কারণ হয়নি কিন্তু কোনো আরও বিশ্বাস করার কারণ তো যেটা আলোচনার মধ্যে থেকে উঠে আসলো যে ধর্ম মূলত কন্ট্রোল করার জন্য আমাদের মানব জাতির একটা সেকশান বা মাল্টিপল সেকশানকে কন্ট্রোল করার জন্য তৈরি হয়েছে এবং এই কন্ট্রোল মেকানিজমের একটা বড় অঙ্গ ধর্ম নাকি একমাত্র অঙ্গ ধর্ম না একটা বড় অঙ্গ ধর্ম বড় টাকার একটা কন্ট্রোল করে টাকার বিশ্বাসটা একদম অন্য মানে আমি এখানে এক লাইন শুধু বলে নেব টাকার সঙ্গে ধর্মের পার্থক্য হচ্ছে অদ্ভুত পার্থক্য আমি বললাম না ধর্মের হচ্ছে ধর্মটা হচ্ছে তোমার বিশ্বাসটা বিশ্বাস না আমার আমার বিশ্বাসটা বিশ্বাস টাকারটা একদম অন্য রকম মানে কন্ট্রোল করতে কেন দুটো বিপরীত ফোর্স লাগে টাকা হচ্ছে আমি কিন্তু জানি তোমার বিশ্বাসটা বিশ্বাস মানে আমি কাউকে আমি তাকে চিনিই না আমি একটা ওষুধ আমি দোকানে যাব পাঁচশো মুগের ডাল নেব একটা একশো টাকার নোট নিয়ে গেছি লোকটাকে আমি চিনি না আমি ডেফিনেটলি জানি একশো টাকাটা দিলে ভাই সে মুগের ডালটা আমায় দেবে মানে তার বিশ্বাসটা আমি জানি কিন্তু ধর্মে ঠিক উল্টো আমার বিশ্বাসটা বিশ্বাস তোমার বিশ্বাসটা বিশ্বাস না টাকার ক্ষেত্রে উল্টো মানে লাদেনকে যদি দেখি লাদেন ইস মানে খ্রিস্টানদের ভীষণ ইয়ে করেন অপছন্দ করেন মাত্রে দৌড়চ্ছেন ডলারটা কিন্তু ঠিক ছিলেন মানে ধর্মের তো সীমানা থাকতে পারে টাকার কোনো সীমানা নেই এক অদ্ভুত জিনিস কন্ট্রোল করতে এগুলো লাগে কন্ট্রোল ছাড়া কিছু নয় আমি যদি এইটুকুর বাইরে আসতে পারি আজকে পৃথিবী যেখানে দাঁড়িয়ে আছে খুব সাংঘাতিক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে আমরা আমরা যখন কথা বলছি প্রায় চল্লিশের উপর টেম্পারেচার আনইউজুয়াল গরম হ্যাঁ মানে আর আমরা একটা মন্দিরের মন্দিরের ব্যাগ ডোরে বসে আছি বসে ধর্মের সম্পর্কে আলোচনা করছি কিন্তু আমরা এমন একটা জায়গায় হাঁটছি না যা মানে ফাইনাল কোয়েশ্চেন ফাইনাল কোয়েশ্চেন আমার যেটা মনে হয় এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যেটা ফাইনাল কোয়েশ্চেন ইস হোয়াট উই আর গোয়িং টু ডু উইচ আর তাহলে আলোচনার আমরা মোটামুটি শেষ পর্যায়ে এসে গেছি তো আপনারা কি মনে করেন ধর্ম না অর্থ কোনটা আমাদেরকে কন্ট্রোল করবে বা দুটোই সমানভাবে কন্ট্রোল করবে কি না কমেন্টে লিখে জানান আমাদের আলোচনা যদি ভালো লাগে কমেন্ট করুন সাবস্ক্রাইব করুন অন্যদেরকে শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দিন আর আপনারা পরবর্তীতে কি ধরনের আলোচনা শুনতে চান বা নতুন কি দেখতে চান আমাদের লিখে জানান আজকে এই পর্যন্তই নমস্কার